ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കാശ്മീർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബി ബി സിയുടെ കാരണം പുകഴ്ച അടി കൊടുക്കുകയാണ് ലോക പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ശേഖർ കപൂർ ഹേ ബി ബി സി ജമ്മു കാശ്മീരിനെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കാശ്മീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് വടക്കൻ അയർലൻഡിനെ ഇനി മുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ അയർലൻഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിന് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുമുണ്ട് ബി ബി സി എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ ശക്തിയുടെ എന്നത്തെയും വലിയ മെഗാഫോണിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുള്ള സംവിധായകൻ തന്നെയായ ശേഖർ കപൂർ നൽകിയ മറുപടി കരണത്തടിച്ചതിന് തുല്യമാണ് കശ്മീരിന് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് കശ്മീർ എന്നാണ് ബി ബി സി എപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ബി ബി സി മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് എം പിമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ലിബറലായും ലോക സമാധാനത്തിനുമായും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന മതമില്ലാത്ത മുസ്ലിം നാമധാരികളായ പുരോഗമന ബ്രിട്ടീഷ് എം പിമാരെല്ലാം കശ്മീരിലെ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളെ പറ്റി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയതിന് ബ്രിട്ടീഷ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യക്ക് വെറും തൃണമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാതെയല്ല കഴുതകൾക്ക് പലതും കരുതി തീർക്കുകയെങ്കിലും വേണമല്ലോ പക്ഷേ ശേഖർ കപൂർ പറഞ്ഞതിലെ വലിയ ശരിയിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്പം ഭൂമിശാസ്ത്ര ചരിത്രം പറയണമെന്നാണ് പ്രശസ്ത ബ്ലോഗർ കൂടിയായ കാളിയമ്പി പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് നോർത്തൺ അയർലൻഡ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് വേൾഡ്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഇന്നത്തെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന രാജഭരണ പ്രദേശം പണ്ട് മുഴുവൻ അയർലൻഡും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അയർലൻഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡ് എന്നാണ് ആ ഭാഗം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് ഇന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് വെയിൽസ് അയർലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡ് എന്ന രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അയർലൻഡിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് എന്ന ഭാഗം ഇപ്പോഴും തങ്ങളുടെ സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മതം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വിഷയം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ സ്വന്തമായ ഒരു സഭയുണ്ട് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ സഭകളെ പൊതുവെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇവരും വത്തിക്കാനിലെ പോപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളും ചരിത്രപരമായി തന്നെ അത്ര രസത്തിലല്ല നോർത്തൺ അയർലൻഡിലെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾക്ക് അയർലൻഡ് ഒരുമിക്കണമെന്നും നോർത്തൺ അയർലൻഡിനെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡുമായി ചേർക്കണമെന്നുമാണ് ആഗ്രഹം കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾ കൂടുതലുള്ള നോർത്തൺ അയർലൻഡ് എന്ന പ്രദേശത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനായി ഇപ്പോഴും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു ഇപ്പോഴും നോർത്തൺ അയർലൻഡിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസികളുമായി ഗവൺമെന്റും സേനകളും വലിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ നോർത്തൺ അയർലൻഡ് എന്ന പ്രദേശത്ത് കത്തോലിക്കർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആംഗ്ലിക്കൽ വിശ്വാസമുള്ളവരെ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചും അവിടെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിച്ചും ബ്രിട്ടൻ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നോർത്തൺ അയർലൻഡിൽ ഇന്ന് ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കശ്മീരിനെ പോലെയല്ല നോർത്തൺ അയർലൻഡിൽ ആർക്കും വസ്തു വാങ്ങാനും ബിസിനസ് നടത്താനും നിയമപരമായി ജീവിക്കാനും ഒക്കെ അവകാശമുണ്ട് അനേകം മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ആ പ്രദേശത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരായി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഹിതപരിശോധന നടത്തിയ കത്തോലിക്കർക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി വിജയിക്കാനാവില്ല സ്കോട്ട്ലാൻഡും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് പക്ഷെ സ്കോട്ട്ലാൻഡിലും ബ്രിട്ടന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവരെ കൊണ്ട് പാർപ്പിക്കുകയും അവരെ ബ്രിട്ടനുമായി ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്യുക വഴി അവിടുത്തെ പൊതുബോധത്തെ ബ്രിട്ടന് അനുകൂലമാക്കി തീർക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ ഭിന്നമാണ് കശ്മീരിലെ അവസ്ഥ കശ്മീരിലെ തനത് ജനവിഭാഗങ്ങളായ ഹിന്ദുക്കൾ മുഴുവൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള വംശഹത്യ കാരണം ഇന്നിവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ വംശഹത്യയുടെ അവസാന ഭാഗം മാത്രമാണ് നടന്നത് അതിനു മുമ്പ് നൂറുകണക്കിന് തവണ കശ്മീരിൽ ഇസ്ലാമിക അധിനിവേശ ശക്തികൾ ഹിന്ദുക്കളെ പടിപടിയായി ബോധപൂർവമായി തന്നെ വംശഹത്യ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരകളായ തനത് ജനതയുടെ അവസാന പൊടി ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇന്നും നരകിക്കുമ്പോൾ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ആക്രമിച്ചോടിച്ച് വംശഹത്യക്കാരായ വേട്ടക്കാർക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ ഇന്ന് കപട ലിബറൽ കാളികൂളികൾ തമ്മിൽ മത്സരമാണ് അതുകൊണ്ട് കശ്മീരിൽ കുറഞ്ഞത് ആധുനിക സമയത്തെ വംശഹത്യയുടെ ഇരകളെയെങ്കിലും തിരികെ എത്